সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নটার সম্মুখীন হই ভাই আপনার তো অনেক ফ্যান ফলোয়ার অনেক লোকজন আপনাকে ফলো করে তো দেশের খারাপ কিছু না কথা বলে সারাদিন খালি ভালো ভালো করেন কেন এত মোটিভেশন কোথ থেকে পাই উত্তরটা দেই আজকে ওকে সো আই অলওয়েজ ওয়ান্ডার্ড যে ওনাদের এই লোকগুলার মোটিভেশনাল স্পিকার যারা বাংলাদেশের মতো দেশে বসে যারা দে ক্যান লুক অ্যাওয়ে সিলেকটিভলি অ্যান্ড বি পজিটিভ ওনাদের থট প্রসেস কীভাবে কাজ করে টার্মস আউট আজকে আমাদের সেই সুযোগ মিলবে কঠিন স্ট্র্যাটেজি বুঝেন কিন্তু স্ট্র্যাটেজি এটা কিন্তু খুব লেয়ারে লেয়ারে স্ট্র্যাটেজি এটা এত সহজে বোঝা যাবে না তারপর বাকিটা কথা বলবো খারাপ কথা বলা সেটার একটা আলাদা প্রসেস আছে কিন্তু পাবলিকলি যত বেশি পজিটিভ কথা বলবো ধরুন আপনার এলাকা দুর্নীতি বাজার একজন আছে তার সম্বন্ধে আপনি কথা না বলে যিনি এলাকায় ভালো তার সম্বন্ধে যত বলবেন ওই দুর্নীতি বাজার কাছে একটু কষ্ট লাগবে কি ব্যাপার এত কিছু করে ফেললাম দুর্নীতি সিস্টেম জানি এত কিছু কই আমার কথা এলাকার লোকজন বলে না কেন ওই যে ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে ঢুকবে বুঝতে পারলাম যে ওনার পজিটিভিটির আইডিয়াটাই ম্যাচ আপ যে কোনটাকে পজিটিভিটি বলে কোনটাকে নেগেটিভিটি বলে ইন হিজ ওয়ার্ল্ড অন্যায়ের সমালোচনা করা নেগেটিভিটি ইন হিজ ওয়ার্ল্ড আমি যেটা বুঝতে পারলাম ওনার কথা শুনে আই হোপ ওনার সাথে আমার কথা ওনারকে আমি কিন্তু লাইভে আসতে বলছিলাম আমার আগের এপিসোডের পর যখন আমাকে ফোন দিছে কথা হয়েছে কথা হওয়ার পর আমি ওনাকে মেসেজ করছিলাম যে আপনি চাইলে আমরা লাইভে কথা বলতে পারি আপনার যেসব অভিযোগ আপনার ব্যাপার আছে আমি আপনার প্রতি ফেয়ার থাকব এবং অ্যাম্বারেসিং গডসাপ টাইপের কোনো কোয়েশ্চেন করবো না ফেয়ার থেকে কিছু আপনার সাথে কথা বলি তো উনি সে আমার মেসেজেরই রিপ্লাই দেন নাই সেটা দুইটা কারণ হইতে পারে আমার ফলোইং কম সুতরাং খুচরা আমি আমার সাথে কথা বলার ওনার পোষাবে না এটা হইতে পারে আই গেট ইট ফাইন দ্যাটস অল রাইট আরেকটা হইতে পারে হি ওয়াজ এ স্কেয়ার্ড সো আমার কাছে মনে হয়েছে কম্বিনেশন অফ বোথ কারণ আমি যদি অতই খুচরা হইতাম উনি তো আমাকে ফোন দিয়ে এক ঘন্টা সময় কথা বলতেন না তো সেই সরাসরি কথাটা বলতে পারলে এখন আমি যে কথাগুলো বলবো আরও কিছু প্রশ্ন করে জানতে পারতাম ওনার ওনার মাথায় ঢুকে বুঝতে পারতাম বিষয়গুলো আর একটু বেটার জন্য কী বলতে চান এখানে তো আমরা বেশ কিছু আইডিয়া পাবো যে এই কারণে এখন আমি ফ্রি ফরচুনেট যে বোঝার সুযোগ পাইছি ওনারা উনি আরিফ আর হোসেন ওনারা কীভাবে ওনাদের থট প্রসেস কাজ করে তো ইন দিয়ার ওয়ার্ল্ড বা ইন হিজ ওয়ার্ল্ড হিজ স্পিকিং ফর হিমসেলফ যে নেগেটিভিটি হইতেছে আপনার আপনি পাসপোর্ট অফিসে গেলেন আপনার পাসপোর্ট আপনি পান না ঘুষ দেওয়া লাগতেছে আপনি ঘুরতেছেন এক এক মাস দুই মাস ঘুরতেছেন আপনি আমি যে কথাগুলো বলতে সেগুলো হয়তো সুলমান সুখন রিলেট করতে পারবেন না উনি বাংলাদেশে থাকেন না আপনারা যারা বাংলাদেশে থাকেন আমার মতো যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছেন আপনি ড্রাইভার লাইসেন্স করতে যাবেন সেখানে ঘুষ দেওয়া লাগবে নাহলে আপনার কাজ হবে না আমার ড্রাইভার লাইসেন্স করতে গেছি আমি গাড়ি বিক্রি করবো গাড়ি বিক্রি করতে গেছি সেখানে আমার মালিকানা নিয়ে মালিকানার কাগজপত্র আমি তো ভাবছি যে সত্যিকার অর্থেই আমার মালিকানার গাড়ির কাগজপত্র নিয়ে সমস্যা আছে আমি তো দৌড়াদৌড়ি করে সেই সমস্যা সলভ করার চেষ্টা করতেছি সমস্যা তো আর সলভ হয় কারণ এখানে তো সত্যিকারের কোনো সমস্যা নেই টাকা খাওয়ার জন্যই করতেছে সারাটা দিন আমার ছোট ভাই সাথে ছিল আমার সারাটা দিন ব্যয় করার পর তারপর একজন আমাকে বললো যে ভাই এই কাজ সবার সাথে করে ওই যে ইয়ে করে কি জানি বলে ওই আপনি গাড়ি যদি পুরান গাড়ি কেনেন বাইক মোটরসাইকেল আরেকজনের কাছ থেকে কিনছি বলে যে সাইন মেলা নাই চোখের দেখায় আমি দেখতেছি সাইন হুবহু একই সাইন এবং তখন আমি জানতে পারলাম যে এটা একটা বান্ধা জায়গা দেয় টাকা খাওয়ার পাবলিক আর এটা একটা বান্ধা রাস্তা মানুষ সাইন বলে যে মালিকের সাথে যার কাছে গাড়ি কিনছে তার সাইন মেলা না কই একই সাইন ভাই আপনি দেখেন আপনার মনে হচ্ছে না একই সাইন আপনি আমার বলেন তো ওই যে কেরা নিজে দপ্তরি যে টাকা খাইতে আসে যে স্যার কিন্তু সরাসরি নিজ হাতে নেয় না কিছু চেলা আছে সে বলতেছে আপনার আমার মনে আপনার মনে হলে তো হবে না সারা পৃথিবীর মনে হলে হবে না সারার মনে হতে হবে তো এই কথা বললে তো আর কিছু বলার নাই চুপ করে তারপর যেটা বললাম শুরু থেকে একটু প্রতিবাদী হইতে গেছিলাম প্রতিবাদী হইতে যে আমাকে এমন বলা দিছে আমার ওই কাগজপত্র করে লাল রঙে লিখে দিছে স্যার যে কি জানি এর মানে এর কাজটা করা যাবে না মানে কি ভাষায় দাপ্তরিক ভাষায় লিখছে আর কি যে এটা করা যাবে না বেসিক্যালি এরকম লাল কালিতে আমার কাগজপত্র উপর লিখে উপরে পাঠাই দিছে সো আমি দেখলাম যে ফাইট করে আমি এদের সাথে কারণ আমি তখন ইউসে চলে আসবো মোটরসাইকেল বিক্রি করে আসবো আমার হাতে টাইম খুব ক্রাঞ্চে আসি আমি দেখলাম এদের সাথে ফাইট করে আমার পক্ষে সম্ভব না যত কথাই বলি এই গুন্ডাতন্ত্রের সাথে কারোর পক্ষে জিতা সম্ভব না সো আমি সারাটা দিন ব্যয় করে পরে এই এই গুন্ডা দিয়ে আবার হাতে পায়ে ধরে যে ভাই আছে ঠিক আছে হয়েছে যা হয়েছে হয়েছে ও টাকা কত লাগবে বলছেন আড়াই হাজার টাকা মনে হয় ঘুষ দেওয়া লাগছে আড়াই হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে আমি আমার কাজ শেষ করে আমার আমার প্রতিবাদ আমার নেগেটিভিটি ওনারা তো এখন সেলিব্রিটি তারকা ওনারা গেলে কিন্তু ওনাদের লাইনে দাঁড়ানো লাগে না আরে সুখন ভাই আসেন আরে সুখন ভাই আপনার পাসপোর্ট আরে আপনি লাগবে এটা কোনো ব্যাপার নাকি আমি করে দিচ্ছি আর উনি লিখছো একদিন ওনার রাস্তার মধ্যে এক
আমি তো ভাবছি যে কি স্টেজ দেখে ওরা দেখতে আসছে আসলে ভালো কথা রাস্তা বসে এরকম বলতে সরে বাইকে করে আমাকে নিয়ে যেতে হবে সামনে এখন বাংলাদেশ কিন্তু ওর এইসব ঘটনা ঘটে আপনার গাড়ির পেছনে হইতেছে এরকম সন্ত্রাসী ধান্দাবাজ এরা দুই নম্বর এরা মানে ইয়ার কি প্রতারক চক্র এরা পুলিশের ড্রেস টেস পরে আসে এসে আপনার মনে করেন যে সাহায্য চায় অথবা বিপদে পড়ছে সাহায্য চায় আপনি বাইকে করে একটু নিয়ে যান এসে আপনি পিছনে উঠে বসাবেন বাইক টান দিবেন সাথে সাথে পিছনে আপনার কিন্তু অস্ত্র ঠেকায় ধরবে পিস্তল ঠেকায় ধরলো অথবা ছুরি ঠেকায় ধরে বললো যে সোজা কোনো কথা বলবি না যেদিকে যাইতে বলবো ওই দিকে যাবে গিয়ে আপনার বাইক রেখে দিবে আপনার ইভেন মেরেও ফেলে দিবে এরকম ঘটনা আমরা অনেক করি সিঞ্জি ড্রাইভার কীরকম প্যাসেঞ্জার হিসেবে উঠছে উঠে তারপর মেরে ফেলে দিচ্ছেন দিয়ে সিঞ্জি নিয়ে ভাগছে সো হয় আমার বাপের সাধ্য আছে আমি ওই পুলিশকে আমি এটা চ্যালেঞ্জ করবো যে ভাই আপনি কি আসলে পুলিশ অফিসার দেখি আপনার আইডি কার্ড নাকি আপনি সন্ত্রাসী আমি তো জানি না না ভাই আমি আপনাকে চিনি না আমি আপনাকে বাইকে করে নিব না আমার বাপের সাধ্য আছে এই কথা বলার সোলামান সুখরকে কিন্তু বসতে দেয় আর আমার যে বাইকের মধ্যে ওরা উঠে বসে এবং আমার কিন্তু বাপের সাধ্য নয় আমার আমার মাথার উপর কি মানে ঘেড্ডির উপর কি আমার তিন চারটা মাথা সো দেখা বাংলাদেশের এগুলোর স্টোরি বলা শুরু করলে আপনার প্রত্যেকে আপনাদের লাইফের অসংখ্য স্টোরি বলতে পারবেন এই স্টোরির কোনো শেষ নাই সো এগুলো হচ্ছে সোলামান সুখরের কাছে নেগেটিভিটি আপনি পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে হরণের শিকার হয়েছেন আপনি ড্রাইভার লাইসেন্স করতে গিয়ে হরণের শিকার হয়েছেন আপনি একটা সরকারি অফিসে গিয়ে হরণের শিকার হয়েছেন আপনি হাসপাতালে গিয়ে হরণের শিকার হয়েছেন আপনি ইউনিভার্সিটিতে আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট তুলতে গিয়ে যেগুলো বলতেছি মানে আমার সাথে যেগুলো করছে ওইগুলো মাথা আসতে আসতে দেখে বলতেছি সো বেসিকালি আপনি বাসা থেকে বাইরে পা ফেললেই দেশে হয়রানি আপনি সেগুলো নিয়ে কথা বললে হইতেছে সোলমান সুখন্দের ওয়ার্ল্ডে নেগেটিভিটি সো নেগেটিভিটির আর পজিটিভিটির ধারণাটা আমি যা বুঝলাম ওনার ম্যাচটা অথবা ওনার এত প্রিভিলেজড এত আরামে আসে এই দেশে আসে এই দেশে মানুষ মার খেয়ে কান্না করে যখন বিচার দেয় তখন ওনাদের কাছে মনে হয় নেগেটিভ কথা বলতেছে উনি যেটা বললো যে মানুষ এক্সপেক্ট করে আমাদের একটু বয়স হয়েছে আমাদের একটু রিচ আউট বাড়ছে অনেক ফ্যান ফলোয়িক আমরা একটু অন্যের সব প্রতিবাদ করব আমরা কেন করিনি এটা মানুষের প্রশ্ন আমাদের কাছে এটা তো সোলো মানুষ এখন বললেন তো মানুষের চাওয়াটা কেন কারণ আমি যখন সাফার করি আমি যখন ভিক্টিম আমি যে ফেসবুকে এতগুলো স্ট্যাটাস দিচ্ছি আমার লাইফে এত সাফারিংয়ের আমার বাইক আটকে রেখে আমার কাছ থেকে তিন ঘন্টা বাইক আটকে রাখছে আমার বাইক হইতেছে টানা বাইক বলে মিথ্যা কথা বলে পুলিশ আমি নিজের টাকা দিয়ে বাইক কিনছি বলতেছে টানা বাইক বলে আমাকে আটকে রেখে আমার পকেট থেকে সবগুলো টাকা বের করে নিল অসংখ্যবার আমাকে হ্যারাস করা হয়েছে আমি ড্রাইভার লাইসেন্স করতে গিয়ে হ্যারাস হয়েছি পাসপোর্ট করতে গিয়ে হ্যারাস হয়েছি বাইকের মালিকানা চেঞ্জ করতে গিয়ে হ্যারাস হয়েছি প্রত্যেকটা পদে পদে হ্যারাস হয়েছি এগুলো স্টোরি ফেসবুকে লিখছি তো আমরা আশা করি কি যে যে আমি এত স্টোরি লিখলাম এতবার হ্যারাস হইলাম লাইফে আমার এই কথা হইতেছে জাস্ট ওই যে বলার আছে ফলিং টু ডিফ এয়ার কারো কানে যায় আমার এই কথা কেউ পাত্তা দেন আমাকে কারণ আমি নো বডি সোলামান সুখন কথাটা বললে দশজন শুনবে এই সমস্যাগুলো আলোচনায় উঠে আসবে কিন্তু সোলমান সুখন এগুলো নিয়ে কেন কথা বলবেন না সেটা নিয়ে সামনে কথা বলবো তৃতীয় কথা বলছি ওনার তো প্রিভিলেজ ওনারা এগুলো বলে খুব শান্তির লাইফে আছে ওনারা খুব আরামে আছে ওই যেটা বললাম ওনাকে পুলিশরা সিট ছেড়ে দেয় উনি ভাবতে সেটাই বাংলাদেশ উনি ভাবতেছে না কারণ উনি কবে ই সেলিব্রিটি হিসেবে কবে সেলিব্রিটি থাকতে কয়েক বছর পাঁচ বছর দশ বছর তার আগে কিন্তু উনি আমার মতো আপনার মতোই কিন্তু এই 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 কি বলবো মাফিয়া তন্ত্রের রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা পদে পদে উনি ভিক্টিম হয়ে আসছে কিন্তু সে এখন সব ভুলে গেছে এখন সব ভুলে গিয়ে এখন ভালো ভালো কথা বলতেছে এখন অনেকেই বলে ভাই আপনি ব্যাংক টাকার দিন নিয়ে কথা বলেন যিনি হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে কানাডা চলে গেছেন আমার উত্তর হচ্ছে না ভাই ওই ব্যাংক টাকাতে নিয়ে আমি কথা বলবো না উনি আমার কথা শুনবেন না ব্লক করে রাখবেন চিনবেন না কে নাকে ধরতে ফালা আমি তাহলে কার কথা বলবো ওই যে যেই ভিক্ষুক যেই রিক্সা চালক সারা জীবনের সঞ্চয় দশ হাজার টাকা দিয়ে করোনার সময় বলেছে যেন হাসপাতাল বানান বাড়ি বানান আমার বাড়ি লাগবে না তার কথাটা যত বেশি বলবো তাকে নিয়ে যত বেশি আমরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করব আন মনে হলে ওই যে হাজার কোটি টাকা নিয়ে যিনি কানাডায় বসে চিল করছেন তার কাছে মনে হবে কি ব্যাপার এত কিছু করলাম হাজার কোটি টাকা সিস্টেম করে ফেললাম আমার কথা বলে না কোথাকার লোক দশ হাজার টাকা দিল তার কিছুটা হলো খারাপ লাগবে কোন পৃথিবীতে বাস করেন মানে অন্যায়কারীরা যারা খুন গুন দুর্নীতি করছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মেরে খাইতেছে তাদের এই এরই বিবেক বোধ আছে যে আপনি যদি অন্য আরেকজন যখন একটা ভালো কাজ করে সেটার প্রশংসা করলে তাদের খারাপ লাগা তৈরি হবে এবং তারা ভালো মানুষ হয়ে যাবে কোন দুনিয়া এভাবে কাজ করে কোন দুনিয়া কোন পৃথিবীতে কোথায় এভাবে কাজ করে একটা মানুষ হইতেছে একটা মহিলাকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখ করতেছে আপনি হয়তো ওই দিকে কে ত্রাণের টাকা তুলছে আপনি যদি সেটার প্রশংসা করেন এটা নিয়ে কথা না বলে এখানে একটা মানুষ ভিক্টিম হইতেছে নির্যাতিত হইতেছে যেটা তার কথা ছিল না
পৃথিবীর যে সভ্য দেশগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই দেশে হইতেছে সভ্যভাবে চলতেছে কেন মানুষ সব সময় প্রশংসা করে বেড়ায় আমি আমেরিকাতে আছি এত বছর আমি আশেপাশে সবাই সারা দিন প্রশংসা করে অমুক ভালো কাজ করছে তমুক ভালো এইভাবে করে এইসব দেশ সভ্য আছে না না এইসব দেশে কেউ আলোচনাই করে না কখনো যার যেটা যেভাবে করণীয় সবাই সেই কাজটা সেভাবে করতেছে যদি না করে সেগুলো মনিটর করার জন্য ওয়াচ ডগ ইনস্টিটিউশন আছে রাষ্ট্র আছে সরকার আছে সবাই সবার কাজ ঠিক মতো করতেছে কেউ বললে বেড়াইতেছে সভ্য দেশগুলো কী কারণে সভ্য আছে আইনের শাসন রুল অফ ল এবং হইতেছে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের যার যেটা কাজ করণীয় প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান তার কাজ করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটা সভ্য সিস্টেম একটা সিস্টেম ইনস্টিটিউশন থাকতে হবে রুল অফ ল থাকতে হবে এইভাবে হইতেছে পৃথিবীকে সভ্য রাখা হয় লাইনে রাখা হয় আমাদেরকে কথা বলতে হবে রাষ্ট্র নিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক যে অন্যায়গুলো নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক এই যে এবং উনি এটাও বুঝতে পারছেন আমাকে সারাদিন কেন পজিটিভ কথা বলতে হচ্ছে কারণ হইতেছে কোনো কাজ ঠিক মতো হইতেছে না যেটা যেটা যেভাবে আমার মতো কোনোটাই কোনোটা ঠিক মতো হইতেছে না সুতরাং এখন ওনাকে একটা মিথ্যা মেয়েকে একটা ফসাদ তৈরি করতে হবে মানুষকে একটা বাবলের মধ্যে একটা পজিটিভ ফাইভ দিতে হবে একটা ফিলিং দিতে হবে ম্যাটার অফ এ ফিলিং এই দেশে ভালো থাকাটা হইতেছে ম্যাটার অফ এ ফিলিং এটা 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 সত্যিকার অর্থে ভালো রাখা তো এই দেশে কাউকে সম্ভব না সুতরাং একটা পজিটিভ ফিলিং দিতে হবে যে আরিফার হোসেন আমি যে কথা বলি আমাকে ব্লক ইমেল দিচ্ছি উনি কিন্তু আমার ফ্রেন্ড লিস্টে ছিল সেই পর্যন্ত আমার ওই স্ট্যাটাসের পর উনি আমাকে আনফিল করে ব্লক করছে কি উনি স্ট্যাটাস দিচ্ছে আরিফার হোসেন যে গুগল করলে হইতো সেই দেশে সব ভাঙা চুরা বস্তির ছবি আসে গুগল করলে খুব বাজে বাজে বাংলাদেশের ছবি আসে ভাঙা চুরা বিল্ডিং ভেঙে পড়তেছে রানা পাজা ধস এগুলো আসে তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে প্রচুর প্রচুর বাংলাদেশের ভালো ভালো ছবি আপলোড দিতে হবে ইউটিউবে ভালো ভালো ভিডিও আপলোড দিতে হবে যিনি গুগল করলে বাংলাদেশের এইসব ছবি না আসে তখন আমি স্ট্রেস দিছিলাম যে ওনারা হইতেছে বাংলাদেশ গুগল করলে যে এই চিত্রগুলো আসে এটা তো বাংলাদেশের সত্যি চিত্র আমরা তো জানি এটা বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র ওনারা বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্রটা চেঞ্জ করবেন না যে বাংলাদেশের আমরা চেহারা এরকম রাখবো না একটা দেশের আমরা এই দেশের চেহারা চেঞ্জ করবো ওনারা সেটা করবেন না ওনারা রাষ্ট্রের চেহারা চেঞ্জ না করে ওনারা গুগলের সার্চ রেজাল্ট চেঞ্জ করবেন ওনারা মিথ্যা বাইরের মানুষ যেন না জানতে পারে এই দেশের বাস্তব চিত্রকে ওনারা এরকম ভুয়ো এরকম ভালো ভালো ছবি দিবেন যেন গুগল করলে ভালো ছবিগুলো আসে খারাপ ছবিগুলো না না এসে সো ওনারা রাষ্ট্র বদলাবেন না ওনারা গুগলের রিসার্চ রেজাল্ট চেঞ্জ করবেন সো এই হইতেছে ওনাদের স্ট্র্যাটেজি এই হইতেছে ওনাদের যে আমি এই দেশে ভালো থাকা সম্ভব না এই দেশকে ভালো করা সম্ভব না এটা বাসযোগ্য কোনো দেশ না এটা কিন্তু আমি আবার বাড়ায় বলতেছি না ঢাকা শহর পৃথিবীর সবচেয়ে বাসের অযোগ্য শহর অনেকবার নির্বাচিত হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত শহর অনেকবার নির্বাচিত হয়েছে সো সেইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো না সেগুলো নিয়ে কাজ করবো না আমরা একটা ভালো ফিলিং দিব পজিটিভ কথা বলে একটা ভালো ফিলিং দিব আমরা ছবি আপলোড করে গুগলের সার্চ রেজাল্ট চেঞ্জ করে মানুষকে এমন একটা ফিলিং দিব যে এই দেশের অবস্থা এরকম না ওই রকম আসে কারণ আমরা এই দেশকে চেঞ্জ করতে চাই না চেঞ্জ করতে পারবো না সো ওনারা আসেন ফিলিং নিয়ে পজিটিভ বাই পজিটিভ ফিলিং নিয়ে আসেন আচ্ছা শুনি আর একটু দেখি বোঝার চেষ্টা করি মানে কীভাবে ওনাদের চিন্তা ভাবনা কাজ করে অনেকে এই জন্য কিনে কিটে মানে কেনাকাটা করে নেয় ভালো লোকের যে সামনে পেছনে গাড়ি টি 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 অনেকে আবার যে স্কুলের বাচ্চাদেরকে লাইনে দাঁড়ায় করে এটা এটা কেন করে জানেন পতাকা না নেয় একটু সম্মান চায় সম্মান চায় ওনারা সম্মানের জন্য এটা করে ওরা যদি সম্মানেরই কেয়ার করতো তাহলে তো এই কাজটাই করতো না এরা যদি সম্মানের এই খেয়াল করতো তাহলে তারা এই দুর্নীতি এই অন্যায় যে জোর করে শিক্ষক স্কুল কলেজের পলাপনকে রোদে দাঁড় করে রাখা এই কাজটাই ওরা করতো না এরা সম্মান চায় না ওনার ওনার রিয়ালিটি ম্যাচড আপ এরা ওরা সম্মান চায় না এরা ভয় চায় এরা চায় সবাই ভয় করুক আপনাকে আপনার ইউনিভার্সিটির টিচার চায় না আপনি তাকে সম্মান করেন উনি চায় আপনি তাকে ভয় পান আপনার এই যে বড় বড় মন্ত্রী এমপি আমলা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী আপনি দেখেন বিসিএস যারা দেয় বাংলাদেশের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের এক বান্ধা এটা বাংলাদেশের সবাই জানে কেন বিসিএস দিতে চায় এক হইতেছে পাওয়ার নিয়ে চলা যায় আর এক হইতেছে জব সিকিউরিটি আছে পাওয়ার নিয়ে চলা যায় এই কথাটার মানে কি পাওয়ার নিয়ে চলা যায় কথাটা মানে কি সম্মান না ভয় পাওয়ার নিয়ে চলা যায় মানে আমাকে সবাই ভয় পাবে এই বাংলাদেশে কেউ সম্মানের কেয়ার করে না সম্মানের কেয়ার যেই লোক সম্মানের কেয়ার করে সে গুন্ডামি করে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করেই রাখতো না প্রথমত সে এই কাজগুলো না করলে মানুষ তাকে সম্মান করতো কিন্তু সে তো সম্মানের পরোয়া করে না সে তো সম্মান নিয়ে কেয়ার করে না সে চায় সবাই তাকে ভয় পাক সবাই তাকে মনিব ভৃত্তের মতো সে মনিব সবাই ভৃত্ত ওইভাবে করে সবাই তাকে ট্রিট করুক একটা বাংলাদেশ সরকার যেটা করে থাকে কেউ যদি একটু সমালোচনা করে তুলে নিয়ে যায় গুম করে ফেলাই করে মানে একটা ভয়ের রাজ্য তৈরি করে যে মানুষ যেন মুখ না খোলে মানুষ যেনি ভয় ভয় থাকে আতঙ্কে মুখ না খোলে সো এর এই লোকগুলাই ঠিক এই
মানে কোনো সংশ্লেষ কোনো সংস্পর্শ খুঁজে পাচ্ছি সবকিছু নেগেটিভিটি খুঁজে বের করতেছি এই ত্রাণ দেওয়াটা হয় না ওখানে মাস্ক পরে নেই ওখানে লোক দাঁড়ায় নেই ভাই এত নেগেটিভিটি খোঁজার মধ্যে কিছু না আমি আপনি যাইনি কারা এত বেশি কথা বলা হয় জানেন যারা আসলে যায় নাই ফিল্ডে আপনি কোথাও গিয়ে দাঁড়ান দেখবেন হাজার হাজার মানুষ চলে আসতেছে আপনি পারবেন না সেই জিনিসটা মেনটেন করতে এই নেগেটিভ কথা না বলে পজিটিভ ভাইবে বল যিনি আসলে সুন্দর করে মেনটেন করে ত্রাণ দিয়েছেন সেই ছবিটা বেশি বেশি করে দেন তাহলে যারা ভুল করছিল তারা শিখে যাবে ও ভাই কোনটা যে পজিটিভিটি কোনটা যে নেগেটিভিটি আমার মাথার খুঁজতেছে করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের মধ্যে আপনার হইতেছে প্রথমত রাষ্ট্রের কথা ছিল মানুষজনের টেক কেয়ার করা রাষ্ট্র সেটা ঠিকমতো করতেছে না তারপর আমি পুরোপুরি রাষ্ট্রকে যে খুব বেশি স্ট্রংলি ইয়ে করবো এটা একটা মহামারী সারা একটা এক্সট্রডিনারি এক্সেপশনাল পরিস্থিতি রাষ্ট্র সর্বোচ্চটুকু করতে পারবে না এটা আমি জানি কিন্তু যতটুকু মিনিমাম করণীয় সেটা করতেছে রাষ্ট্র সেটা নিয়ে আরেক এপিসোডের কথা বলতে হবে জাগ্গা সো মানুষ ত্রাণ টান দিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে এক্সট্রডিনারিলি ছোঁয়াচে একটা রোগ সেইটার মধ্যে ত্রাণ দিতে গিয়ে কোনো ধরনের ইয়ে নাই মানুষজনের ডিস্টেন্সিংয়ের কোনো মেনটেন করে না কোনো ব্যবস্থা রাখা হয় চাইলে সব পারা যায় ওনাদের কথা শুনলে মনে হয় সারা পৃথিবী আর চলতেছে না শুধুমাত্র বাংলাদেশে কোনো কিছু পারা যায় না ওনারা তো খালি সব কিছুরই কেমনি ডিসমিস ডিফেন্ড কেমনি খালি মানে এই অন্যায় অত্যাচারগুলোকে ডিফেন্ড করার জন্য ওনারা আসে মানুষ হইতে সেরকম করে সব ইচ্ছা মতো ভিড় ঠেলাঠেলি করে কোনো সিস্টেম টিস্টেম নাই এরকম মানুষ আক্রান্ত হইতেছে সেটা নিয়ে কথা বলা ওনার কাছে নেগেটিভিটি সো আমি তাহলে এখন কি করব। মানে উনি ওনার কথা হয়তো সে জাস্ট লুক আওয়ে একজনকে আক্রান্ত করবে এরা বাসায় ফিরে আসবে ও সে তার বাসায় ফিরে যাবে ওইখান থেকে মানে আমি তো এই 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 সমাজের বাইরে না আমি সুতরাং আমাকেও এটা এসে অ্যাফেক্ট করবে দিন শেষে সো এই হজবরল এই হ্যাপ হ্যাজার্ড এই জগা খিচুড়ির মধ্যে ওটা নিয়ে কথা বলা যাবে না ওই ত্রাম দিয়ে সেটা নিয়ে কথা বলতে হবে ত্রামটা ভালো কাজ ওটা নিয়ে কথা বলতে হবে ওই দিক দিয়ে যে আমার জীবনের উপর হুমকি চলে আসতেছে ওটা নিয়ে কথা বলা যাবে না এটা হইতেছে পজিটিভিটি এবং নেগেটিভিটি ওকে অনেক দিন ধরে এসব নিয়ে কথা বলি পজিটিভিটি ছড়াও ইত্যাদি ইত্যাদি আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে প্রশাসনে দেখবো পরিবর্তন হচ্ছে এই যে সারাদিন পজিটিভ কথা বলি দু চারজন যারা ভালো করছে তাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করি আজকাল কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই যে ইউএনও ডিসি এসপি সবাই যে নিজে নিজে যাচ্ছেন বাসায় গিয়ে নাগরিকদেরকে ত্রাণ দিচ্ছেন তারা কথা বলছেন পুলিশ দাঁড়ায় একজন মানুষকে সালাম দিয়ে উল্টা কথা বলতেছে বুঝছেন তো না এক্সপেকটেশনটা পুলিশ হইতেছে আপনার এই রাস্তায় ধরলে পকেটের মধ্যে ইয়াবা ঢুকে দিয়ে আপনার ধরে নিয়ে চালান করে দিবে আপনাকে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতা কিন্তু পুলিশ সেটা না করে আপনার সাথে রাস্তা দেখালে কথা বলতেছে ভালোভাবে এটা হচ্ছে পজিটিভিটি এটা হইতেছে এখন আমাদেরকে পজিটিভ হইতে হবে এবং এটা কেন করতেছে এটা যে আপনাকে উনি এটা বলতেছে যে ওনাকে সালাম দিতেছে দেখে রাখুন ওনাকে তো বললাম ওনারা এই দেশে প্রিভিলেজড ওনারা তারও কারণ ওনাদেরকে দেয় আমাদেরকে দেয় না সো ওনারা ভাবতেছেন ওনাদের লেন্স দিয়ে সারা পৃথিবীকে দেখতেছেন লাল রঙের চশমা পরে দেখতেছেন তো ওনার মধ্যে সারা পৃথিবী লাল আসলে সারা পৃথিবী লাল না আপনার পৃথিবীটা লাল আমাদের চোখে লাল রঙের চশমা নাই সো ওনারা সেলিব্রিটি ওনারা একভাবে ট্রিটেড হন দশ বছর আগে কিন্তু সেলিব্রিটি যখন ছিলেন না তখন আমাদের মতো ট্রিটেড হয়েছেন সব ভুলে গেছেন গোল্ড ফিশের মতো সব ভুলে গেছেন এখন মধুর মধুর লাগে সব কিছু সো ওই কোথায় কোন টিয়নো কোথায় কোন কে আপনি শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর সব চাইতে নিকৃষ্টতম দেশ তাতে যদি যান আই হোপ সেটা বাংলাদেশ না সেখানে কিন্তু আপনি দুই চারজন ভালো লোক খুঁজে পাবেন পৃথিবীতে হানড্রেড পার্সেন্ট বলে কোনো কিছু নাই হানড্রেড পার্সেন্ট ভালো কোনো দেশও নাই হানড্রেড পার্সেন্ট খারাপ কোনো দেশও নাই পৃথিবীর যে কোনো দেশে গেলে আপনি কিছু না কিছু খারাপ জিনিস খুঁজে পাবেনি কিছু না কিছু ভালো জিনিস খুঁজে পাবেনি কিন্তু আমরা কথা বলবো কখন যখন মোটা দাগে ওই দেশের সব কিছু যদি ইজ নট ওয়ার্কিং সব প্রত্যেকটা পদে পদে যদি গুন্ডাতন্ত্র থাকে তখন আপনি সেটা বলবেন যে এই ইজ নট ওয়ার্কিং এটা এটা নিয়ে এটা নিয়ে ভালো কথা বলাই যাবে না এটা নিয়ে ভালো কথা বলা মানে এটার হইতেছে ডিসমিস করা এটা হচ্ছে একটা সঠতা একটা হিপোক্রিসি সো একটা সাগরের মধ্যে ওনার বাংলাদেশে উনি নাকি আজকে মোটিভেশনের কথা বলায় ভালো ভালো কথা বলায় আজকে হয়তো কোনো একটা ডিসি ত্রাণ দিতে গেছে কোনো একটা ইয়ে পুলিশ রাস্তা দাঁড়ায় ভালোভাবে কথা বলছে সো উনি যখন পজিটিভিটি করতেছিলেন না তখন বাংলাদেশ এগুলো ছিল না তখন বিচ্ছিন্নভাবে দেশের কোন কোনার মধ্যে একজন ডিসি ট্রাম দেন নাই আজকে থেকে দশ বছর আগে আজকে থেকে দশ বছর আগে দেশের মধ্যে কোনো পুলিশ কোথাও রাস্তায় কোনো কারোর সাথে দাঁড়ায় ভালো কথা বলে নাই এটা ওনার পজিটিভিটির কারণে হয়েছে উনি আজকে এত বছর ধরে উনি আরিফার হোসেনরা এতজন মিলে পজিটিভিটি ছড়ায় আর দেশের তো একটা পা দেশ নড়চড় হয়েছে বলে আমরা টের পাচ্ছি না সরকার আমাদেরকে ভূগোল বোঝায় ফোন টোন এগুলো নাকি সরকারের অবদান সারা পৃথিবীতে বিদেশির
বিচ্ছিন্ন দুই একটা ঘটনাকে এগুলাকে বড় করে তুলে ধরে বাংলাদেশের পুরা দেশের যেই স্বাভাবিক চিত্র যেটা হচ্ছে গুন্ডামিতন্ত্র সৌরতন্ত্র পথে পথে হয়রানি পদে পদে হয়রানি ওনারা সেটাকে ডিসমিস করার চেষ্টা করতেছেন এখন ওনারা পজিটিভিটি নেগেটিভিটি তো প্রথমত ফাক্ট আপ আপনি মায়ের খেয়ে কথা এটা নিয়ে কান্নাকাটি বলে নেগেটিভিটি ওনাদের এবং আপনি হিংসা করতেছেন আমি নেগেটিভ কথা বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে অমুকের হিংসা করে বা এমন স্টাইলে ডিসমিস করে আপনার আপনার অভিযোগগুলা তারপর তার আপনি কথা বলার জায়গা থাকেন আপনি হিংসা করতেছেন আপনি নেগেটিভ নেগেটিভ বিং নেগেটিভ যেমন কিছুদিন আগে আমরা সবাই হাসাহাসি শুরু করলাম এই ধান কাটতে গিয়েছে কৃষকদের এখানে সবাই দেখাচ্ছে কাঁচা ধান কেটে ফেলতে সিটটা দিতে দিই আমরা কেউ বুঝে বলেছি কেউ না বুঝে বলেছি যারা এই কাজটা করেছেন তারা ভুল করেছেন কিন্তু যিনি আসলেই পজিটিভলি ধানটা কেটেছেন যিনি আসলেই সুন্দর করে দাঁড়িয়েছেন তারটা যদি বেশি প্রচার করা শুরু করি তাহলে বাকিরা উৎসাহ পাবে বাকি যে দশজন ভুল করছিল তারা শিখবে কথা ফাও কথা এগুলো এগুলো ফাও কথা প্লিজ প্লিজ এইসব ফাও কথা বললেন না উনি বলতেছে যে কোন কৃষকের কাঁচা ধান কেটে ফেলছে এটা নিয়ে আমরা কথা না বলে ওই কোথায় আরেকজন আরেকজন কৃষকের পাকা ধান কাটছে আমরা সেটা নিয়ে কথা না 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 বললাম ওনার ওনার তো পুরো আইডিয়াটাই ফাঁকা আপ এখানে একজন কেউ রেপ করা হইতেছে আর এখানে একজনকে চুমু দেওয়া হইতেছে ওনার কথা হইতেছে যে রেপ করা হইতেছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা নেগেটিভিটি এখানে চুমু দেওয়া হচ্ছে যেটা একটা অপশনাল বিষয় তার আপনার কেউ বলা নাই চুমু দিতে আপনি দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনি না দিলেও কারো কোনো ক্ষতি হইতো না আর এখানে কিন্তু ক্ষতি হইতেছে একটা মানুষের ওনার কথা হইতেছে দুইটা ঘটনা একসাথে ঘটতেছে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো না যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে একটা মানুষ একটা মানুষের রেপ করা হইতেছে এটা কথা আমাদের কথা বলতে হবে চুমু দিতেছে সেটা নিয়ে আলোচনা ওই একজনের কাঁচা ধান কেটে ফেলতেছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো কেন কোথায় কার পাকা ধান কে কাটছে সেটা নিয়ে আমাদের সেটাকে আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে তাহলে এটা হবে পজিটিভিটি আর ওই যে যার কাঁচা ধান কেটে ফেলছে সেটা নিয়ে কথা বলবো এটা হবে নেগেটিভিটি কারণ আমার তো কিছু আসা যায় না আমি তো আমার মাসে মাসে বেতন পাচ্ছি আমি আমার হালুয়া রুটি পাচ্ছি মারা খেতে সইলো তো আমার এটা নিয়ে কথা বলার কি আছে আমি যদি পজিটিভিটি নিয়ে কথা বলি ওইটা নিয়ে কথা বললে আমার আমার সুবিধা হইতেছে আমি একটু লাইক পাইতেছি আমি একটু হালুয়া রুটি পাচ্ছি ওই লোকের ধান কাটতেছে ওই লোকের রেট হইতেছে ওই লোক গুম হইতেছে ওই লোকের হয়রানি শিকার হইতেছে কাজ করতে গিয়ে ওই লোক হইতেছে আমার কি আমি ধরছি না আমার পজিটিভ কথা বলতে সমস্যা কোথায় সো পজিটিভিটির সংজ্ঞা হয়েছে এই জন্য আমার কাছে হইতেছে ওই একজনের পাকা ধান কাটতেছে ওইটা নিয়ে কথা বলবো আমার কাছে এটা পজিটিভিটি আর একজনের কাঁচা ধান কেটে ফেলতেছে এটা নিয়ে কথা বলবো না ওইটা বললে হয়ে যাবে নেগেটিভিটি সো ওকে ফাইন সত্য নারীকে নিজে কোলে করে করোনার সময় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসছে এই যে পরিবর্তন এই জিনিসটা বেশি দেখাবো নাকি ওই এলাকার উনি চাল চোরকে ধরেন নাই উনি খারাপ উনি খারাপ এটা বলবো আমাকে যদি এটা বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আমি ওই যে র্যাবের কমান্ডার যে একজন নিজের গায়ে তুলে নিয়ে গিয়ে একজন রোগীকে হাসপাতাল দিয়ে আসলাম ওইটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো র্যাবের কমান্ডার একজনকে তুলে নিয়ে রেখে আসছেন আমাদেরকে ওটা নিয়ে কথা বলবো আর ওইদিকে চাল চোরতে আর চাল চুরি করে খেয়ে ফেলছে আরো কিছু মানুষ না খেয়ে মারা যাইতেছে কিছু প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে কিছু মানুষ মারা যাইতেছে ওটা নিয়ে কথা বলবো না নেগেটিভিটি চাল চোর নিয়ে কথা বলবো না কথা বলবো কোনটা রেবার কমান্ডার একজনকে কোলে করে নিয়ে রেখে আসছেন ওটা নিয়ে কথা বলতে হবে সো আমি জানি না এটা মেবি ওনার আর আমার পৃথিবী বিভিন্নভাবে কাজ করে ওনার আমার উনিও ওই যে চাল চোরা চাল চুরি করা যে কিছু মানুষ না খেয়ে মারা যেতেছে এটা ওনাকে অ্যাফেক্ট করতেছে না আমাকে অ্যাফেক্ট করতেছে না সো ওনার ওইটা নিয়ে কথা না বললেও চলতেছে আমারও কথা না বললে চলতেছে কিন্তু আমি কথা না বলে থাকতে পারতেছি না আমি এটা নিয়ে আই ক্যান নট গেট ইট আউট অফ মাই মাইন্ড যে কিছু মানুষের জন্য চাল বরাদ্দ হয়েছে এদের চালগুলো চোরা চুরি করে কিছু মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায় ছোটোতে মোর আমি মুভড বাই দ্য ফ্যাক্ট যে একজনকে কোলে করে আর একজন মহিলাকে তুলে নিয়ে গেছে সো মেবি এটা জাস্ট আই ডোন্ট নো চলে না সুখন এবং ওনার আমার এবং ওনার ওয়ার্ল্ড ভিউ ডিফারেন্ট হয়তো আই ডোন্ট নো নেগেটিভ জিনিস সংঘর্ষ মানে ধাম ধাম বলা শুরু করলাম সব চাল চোরদের নিয়ে কথা বলবো আমি নাকি যেই চেয়ারম্যান বা যেই এমপি সাহেব কিউ আর কোড দিয়ে অ্যাপ দিয়ে সুন্দর করে ত্রাণ বিতরণ করছেন তার কথা বেশি বলবো আমি ওইটা হয়তো বলবো কিন্তু এই কথাটা বেশি বলবো কারণ এটা ভালো জিনিস উনি কোন কথাটা বেশি বলবেন আপনার এটা এখানে বুঝতেই হবে যেখানে ওনার সাথে আমার মানে আমার আমার সাথে ওনাদের চিন্তা ভাবনা কোথায় পার্থক্য ওই এই রাষ্ট্রের মধ্যে হইতেছে সারা পৃথিবী ডিজিটালি আগে গেছে আমরা সারা পৃথিবীর সাথে আগে যেতেছি আমরা কোনো এখানে রিসার্চ করে আমরা কোনো কিছু কিন্তু কিউ আর কোড আবিষ্কার করি নাই সারা পৃথিবী কিউ আর কোড আবিষ্কার করছে আমরা সেটা ব্যবহার করা এই সিম্পল কাজটা ওনার কাছে এত এটা নিয়ে কথা বলতে হবে চাল চোরা যে চাল চুরি করতেছে এটা নিয়ে উনি বলছে আমি কোনটা নিয়ে কথা বলবো আমি কি কিউ আর কোড নিয়ে ব্যবহার কাজ নিয়ে কথা বলবো না চাল চোরদের নিয়ে কথা বলবো না
ওই কে কারে চুয়া দিল কে কারে ফুল দিল এটা নিয়ে কথা বলতে হবে এটা এটা এখনকার সাইকেলটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সাইকেল ওরে মানে মানে এখন ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে কেউ কিছু করবে কেউ ভুল করবে কেউ হবে না ওরে ডেভেলপমেন্ট রে বাট এখন হচ্ছে একসাথে বসে মিলে মিশে কাজ করে ওরে মা মা রে একসাথে বসে মিলে মিশে এই কথাগুলো কারা বলে জানেন আমি এই ওয়ার্ডটা আমি আগে পর্বে ইউজ করছি সোলামান শুখানের ব্যাপারে আমি ওয়ার্ডটা এখন আবার ইউজ করবো কিন্তু কেয়ারফুলি এবার রাখ থেকে করবো না আই উইল মিন ইট বাটপাড়া বাটপাড়া কীরকম যেমন ধরেন যে নির্বাচন হয়েছে চুরি করে এই সরকার ক্ষমতা এসে সারা রাত চুরি করে ভোট করে এখন কিন্তু এই সরকার কিন্তু বলবে যে আসলে আমরা মিলে মিশে থাকি বিরোধী দলকে বলবে এখন সরকার যেহেতু জিতে আসে সরকার এখন বলবে যে আসেন আমরা মিলে মিশে দেশ চালাই সো উন্নয়নের গল্প উনি শোনাইতেছেন ওনারা উন্নয়নের বেনিফিশিয়ারি এই দেশের এই দেশের কিন্তু সবাই উন্নয়নের বেনিফিশিয়ারি না এই দেশে কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি রেফিউজি জেনারেট করছে বাংলাদেশ দুই বছর আগে আসছিল যে পৃথিবীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়া টিরিয়া থেকে শুরু করে সব দেশের চেয়ে বেশি রেফিউজি জেনারেট করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বড় লোক বৃদ্ধি পাওয়ার হার বাংলাদেশে এইরকম গরিব দেশের মধ্যেও লুটপাট করে বাংলা তারপর হইতেছে বাংলাদেশে হইতেছে কি বলে জানি ব্যবসার জন্য সবচাইতে খারাপ এবং বাংলাদেশ বসবাসের জন্য ঢাকা শহর পৃথিবীর সবচাইতে অনুপযোগী এই সব কিছুর মধ্যে উন্নতি হইতেছে কিছু মানুষের পকেট পড়তেছে উন্নয়ন কিন্তু আমরা টের পাচ্ছি না আমাদের যে লাইফ সাধারণ মানুষের লাইফ যেমন ছিল ঠিক তেমন আছে উন্ন উন্নতি হইতেছে সোলামান সুখুন্দ্রা সেই উন্নয়ন এইগুলো এইসব কথাবার্তা বলেন সেগুলো বেনিফিশিয়ারি হন ওনারা সরকারি যারা আছে চোর বাটপাট তারা উন্নয়নের ভাগিদার হইতেছে সো এখন ওনারা তো এই কথা বলবেন এই স্বাভাবিক যেটা বললাম যে সরকারি দল চুরি করার ক্ষমতায় গেলে বিরোধী দলকে বলবে আসেন আসেন আমরা মিলে মিশে থাকি কারণ মিলে মিশে থাকলে কিন্তু ওরা জিততেছে মিলে মিশে থাকলে কেন আন্দোলন করলে কিন্তু কি জানি বলে সরকারের ক্ষতি সরকার তো আন্দোলন দরকার নাই তার দরকার মিলে মিশে থাকা সে ক্ষমতায় আছে সে আপার হ্যান্ডে আছে সে তো মিলে মিশে থাকতে চাইবেই তো মানুষ ওখানে আপার হ্যান্ডে আসে ওনারা এই এই সিস্টেমের বেনিফিশিয়ারি ওনার সাথে যখন আমার কথা হয়েছিল ফোনে উনি যখন আমাকে ফোন দিয়েছেন আমি ওনাকে সরাসরি একটা মুখের উপরই বলছেন ওনাকে যে দেখেন আপনারা এই সিস্টেমের বেনিফিশিয়ারি আপনি উনি আমাকে ইকোনমির গল্প শোনাইতে আসছেন আমি বললাম যে যে ইকোনমির গল্প শোনা নেই ইকোনমি যদি এত ভালোই যদি হবে এই দেশের ইকোনমি এতই যদি ভালো হবে এই দেশ তাহলে কেন এই দেশে কেউ থাকতে যায় না কেন এই দেশের থেকে সবচাইতে বেশি মানুষ ভাগতেছে কেন মানুষ বিদেশি গিয়ে সেটেল হইতেছে এই দেশে ফিরে আসতে চায় না কারণ এই দেশ এই ইকোনমি ইজ নট ওয়ার্কিং ফর এভরি ওয়ান মিনিমাম বাস করার মতো কোনো পরিবেশ নাই সো কিন্তু ওনারা তো ভালো আছে ওনারা তো ভালো আছে সুতরাং এখন আমাদেরকে কে মরল কে খুন হইল কে গুম হইল কে ত্রাণের চাল চুরি হয়ে খাইতে না পেয়ে মারা গেলো এইগুলো নিয়ে আমাদের কথা বলার দরকার নেই এগুলো নেগেটিভ আমাদেরকে পজিটিভ থাকতে হবে আমাদেরকে মিলে মিশে ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট হইতেছে আমাদেরকে এখন মিলে মিশে থাকার সময় কারণ মিলে মিশে থাকলে কিন্তু ওনার সুবিধা ওনাদের সুবিধা ওনারা ভালো থাকবে মিলে মিশে থাকলে মিলে মিশে থাকলে সরকারের গদিতে সরকার বসে থাকতে পারবে কিন্তু আপনি যদি মিলে মিশে না থেকে ওনাদের সুক্ষণ ভাষা কনফ্লিক্টে যান আপনি যদি আপনার দাবি আপনি যদি মিনিমাম মানবিকতা বোধ নিয়ে বেঁচে থাকার কথা তোলেন তখন কিন্তু সেটা কনফ্লিক্ট হবে যত বেশি ভালোকে আমরা প্রচার করব খারাপ মানুষ অলিতে গলিতে লজ্জা পাবে ভয় পাবে সরাসরি তাকে নেগেটিভ বলবো সে শুনবে না সে ক্ষমতা দেখাবে আর কাউকে যদি পরিবর্তন করাইতেই চান তার নেগেটিভ জিনিস নিয়ে তার সাথে কথা বলতেই চান তার পজিটিভ জিনিস খুঁজে বের করে সেখান দিয়ে তার আস্থা ভাজন হন তারপর যে তাকে তার নেগেটিভ জিনিস বলেন আদারওয়াইজ কারোর টাইম নাই কাব্যিক স্টাইলে নেগেটিভ বলে যাবেন উত্তেজিত স্টাইলে নেগেটিভ বলে আপনাকে সে পাত্তাও দিবেন আচ্ছা আমার এখন সন্ত্রাসীদের পাত্তার কেয়ার করতে হবে তাইলে এখন খুনি খুন করলে আমি সেটা নিয়ে কথা বললে সন্ত্রাসী সন্ত্রাস করলে আমি সেটা নিয়ে কথা বললে চাঁদাবাজি চাঁদা চাঁদা বা চাঁদাবাজি করলে আমি সেটা নিয়ে কথা বললে সে আমাকে পাত্তা দিবে না আমি তার বিরাগ ভাজন হবো তার সাথে আমার কনফ্লিক্ট তৈরি হবে সুতরাং আমাকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি তাকে নিয়ে ভালো ভালো কথা বলে ওরে বাবারে খুব কঠিন স্ট্র্যাটেজি আমার মাথায় ঢুকতেছে না মাথা চক্কর মারতেছে খুব স্ট্রে কঠিন স্ট্র্যাটেজি বুঝেন কিন্তু স্ট্র্যাটেজি এটা এটা কিন্তু খুব লেয়ারে লেয়ারের স্ট্র্যাটেজি এটা এত সহজে বোঝা যাবে না কিভাবে আপনি খারাপ মানুষদেরকে ভালো পথে আনবেন সেই স্ট্র্যাটেজিটা বোঝেন আপনি যে খুনি দুর্নীতিবাজ গমচোর চালচোর দুর্নীতিবাজ চাঁদাবাজ এদেরকে নিয়ে আপনি এদের নিয়ে কথা বল কাদেরকে নিয়ে ইয়ে করবেন না করলে কি হবে আমাকে পাত্তা দিবে না ওরা আমাকে এখন খুনি দুর্নীতিবাজদের পাত্তা নিয়ে চলা লাগবে আমার তারা আমাকে পাত্তা দিল কি দিল না ম্যাটার্স টু মি অ্যাজ ইফ এটা একটা ইট ম্যাটার্স তো খুনি দুর্নীতিবাজরা চোররা চালচোর গমচোররা এই যে বিআরটি অফিসের চোরগুলা তারপর হইতেছে পাসপোর্ট অফিসের চোরগুলা এরা হইতেছে এদেরকে নিয়ে এদের এগুলো নিয়ে অন্য অত্যাচারকে নিয়ে
খারাপদের কথা না বলে যত বেশি ভালোদের কথা তুলে ধরব ওই ইম্প্যাক্টটা চাই এটাই আমার স্ট্র্যাটেজি ভাই কি ভয় পান ভাই কি গান দেখিরি মেবি ভাই এই কথাটাই বলেন প্লিজ দ্যাটস অল আই এম আস্কিং অফ ইউ যে এই কথাটা স্বীকার করে নেন যে আপনারা ভয়ে কথা বলেন না এই দেশে কারণ আপনি জানেন আপনিও এই দেশের বাস্তবতা জানেন পাথায় কোনো চামড়া একটা ওর থাকবে না আপনি যদি সঠিক কথাটা বলেন অন্যায় সমালোচনা করেন এবং মানুষ যারা রিসিভিং এন্ডে আছে যারা আপনার চালচোরদের কারণে না খেয়ে মারা যেতেছে যারা দুর্নীতির কারণে ভিক্টিম হইতেছে যারা সরকারি অফিসে গিয়ে এইগুলো নিয়ে যদি আপনি কথা বলা শুরু করেন তাহলে আপনি আপনার পাছায় চামড়া থাকবে না এটা আপনি খুব ভালো করে জানেন এই কারণে আপনি যে বললেন ভয় মেবি মেবি না এইটাই কারণ এই কারণে আপনি কথা বলেন না এই কথাটা জাস্ট আপনার আপনার জাস্ট এই কথাটা স্বীকার করে নিলে হবে আপনাকে অন্যায় সমালোচনা করতে হবে না কথা যখন ছিল আমি কথাগুলো কিন্তু ওনার পিছন পিছন এখন বলতেছি না উনি যদি আমার ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে উনি জানেন যে আমি সত্য বলতেছি অসত্য বলতেছি না আমি ওনাকেও এই কথাটাই সরাসরি বলছি আমি হ্যাঁ আমি বুঝতে পারি যে আপনি একজন সেলিব্রিটি আপনার উপর অনেক চোখ সেন দৃষ্টি এটা এই দেশের বাস্তবতা আপনি সুতরাং আপনি চাইলেও সব কথা বলতে পারেন না সেটা আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমার ইস্যু হইতেছে আপনি যে চাইলে সব কথা বলতে পারেন না এই যে এই যে একটা রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রে আপনি চাইলে সব কথা বলতে পারেন না শুধুমাত্র কিছু কথা যেটা রাষ্ট্র যে আপনি সেগুলোই বলতে পারবেন এর বাইরে কোনো কথা বলতে পারবেন না আপনি শুধুমাত্র তথাগতিত পজিটিভিটি স্প্রেড করতে পারবেন আপনি তথাগতিত নেগেটিভিটি স্প্রেড করতে পারবেন আপনি বিচার দিতে পারবেন আপনি অন্যায় নিয়ে কথা বলতে পারবেন না অন্যায়কারীদের সাথে আপনি কনফ্লিক্টে যেতে পারবেন না অন্যায়কারীদের পাত্তা নিয়ে চলতে হবে আপনাকে এই এই যে বাস্তবতা এই বাস্তবতাটা নিয়ে কথা বললে যে আপনার পিঠে চামড়া থাকবে না সেটা আপনিও বোঝেন এবং এই কারণে আপনি এই কথাগুলো বলতে পারেন আপনি জাস্ট এই কথাটা বলে দেন তাইলে কোনো সমস্যা নাই আপনি জাস্ট বলেন যে এই দেশে কথাগুলো বলা যায় না যে আপনার তো সেটা স্বীকার করবেন না আপনারা সেটা না করে আপনার এমন একটা মিথ্যা ফাঁসাদ তৈরি করতেছেন আপনার পুরো ন্যারেটিভটা চেঞ্জ করে দিচ্ছেন আপনারা পুরো কনভারসেশনটা চেঞ্জ করে পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিচ্ছেন আপনারা ওই যে কী জানি বলে দুর্নীতি বাজারা হইতেছে ঢাকা শহরের আশেপাশে সব খাল ভরাট করে ফেলছে একটা খাল নাই একটা নদী নেই সব ভরাট করে ফেলছে বিআইডাব্লিউ টি এর বিআইডাব্লিউ সরকারি অফিসাররা সরকারি কর্মকর্তারা জরিপ করে বলছে যে ঢাকা শহরের আশেপাশে যদি খালগুলো শুধু উদ্ধার করা যায় তাইলে ঢাকা শহরের পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপর জলাবদ্ধতা নিরসন হয়ে যাবে শুধুমাত্র খালগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হইলে আপনারা এদেরকে নিয়ে কথা বলবেন না আপনারা বলবেন কি আপনার আস্তে করে ফোকাসটা ঘুরে দিয়ে লাইম লাইটটা অন্য দিকে সরেনি আপনার আমাদের উপর দেশও আমার দোষও আমার আমরা ওই পোলাপান নাকি চিপসের প্যাকেট ফেলে এই কারণে নাকি জলাবদ্ধতা ঢাকা শহরে সো আপনারা হয়তো সে যারা অন্যায়কারী যারা দুর্নীতি বা যাদের জন্য আজকে দেশের এই অবস্থা অবস্থা আপনারা তাদেরকে নিয়ে কথা না বলে আপনারা আস্তে করে ফোকাসটা সরাই দিয়ে আপনার মানুষের উপর দেশও আমার দোষও আমার আমাদের দোষ আমাদের সচেতন হইতে হবে আমাদের এই হিসেবে আমাদের আমরা নেগেটিভ আমরা মায়ের খেয়ে কান্নাকাটি করে কেন মানুষ নেগেটিভ মাইন্ড খেয়ে বিচার দেয় কেন নেগেটিভ মাই খেয়ে এটার যদি বিচার দেয় এটা কনফ্লিক্ট তৈরি করা সো আপনারা এরকম করে আপনার ওই যে এটার বলে গ্যাস লাইটিং ইংরেজিতে বলা হয় গ্যাস লাইটিং মানে হচ্ছে ধরুন আপনি বিচার দিতে আসেন আমি এমন একটা পরিবেশ তৈরি করলাম আপনি নিজেই মনে হবে যে আমি আর আমি তো মানে ইউ আর অন দ্য রং মনে হবে যে আমি বিচার দিতে এসে কি আমি ভুল করলাম নাকি সো আপনারা গ্যাস লাইটিং করতেছেন মানুষকে আপনারা এমন হবে একটা কনভারসেশন এখন মানুষ ভাবতেছে ওর ঠিকই তো আমি মনে হয় চিপসের প্যাকেটটা ফেলে মনে হয় আজকে আমার কারণে মনে হয় রাস্তার এই অবস্থা তাহলে কিন্তু মানুষ কিন্তু ফেসবুকে এসে অভিযোগ করা থামাই দিবে যে কী ব্যাপার একটু বৃষ্টি হলে কেন ঢাকা শহরে পানি জমে আমাদেরকে সোলমান সুখনরা বুঝাইছে যে আমি চিপসের প্যাকেট ফেলছি দেখে আমার কারণে জমসে আমি আর কথা বলবো না এটা নিয়ে আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে আমি যে বুঝতে পারলাম যেটা ওনারা উনি হয়তো বুঝতে পারেন না কনভিনিয়েন্টলি বোঝেন না নাকি জেনুইনলি বুঝতে পারেন না হু নোস সেটা হইতেছে যে যার যেটা করার কথা সেটা যদি সে করে এটা নিয়ে তো কথা বলার কিছু নাই ওনারা কিন্তু যেটা বললাম পজিটিভিটি নেগেটিভিটি ডেফিনেশনটাই চেঞ্জ করে ফেলছে ইন দেয়ার ওয়ার্ল্ড এখন ফেসবুকে লাইভ করে সেই ডেফিনেশনটা এখন ফ্লিপ করার চেষ্টা করতেছেন এতক্ষণ তো বললাম যে ওনার ওনাদের ওয়ার্ল্ড হচ্ছে মানুষ অন্যায় অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হইলে মাইল খেলে কান্নাকাটি করলে এটা হচ্ছে নেগেটিভিটি ওই অমুক কষ্ট পাইতেছে তাকে অমুক নির্যাতনের শিকার হইতেছে এটা নিয়ে কথা বলা যাবে না নেগেটিভিটি ওই কে কোন জায়গায় ফুল দিল ওইটা নিয়ে কথা বলতে হবে ওইটা হচ্ছে পজিটিভিটি সো সেখানেই দেখা যাচ্ছে একটা ফাঁকটা পাইনি ওনাদের পজিটিভিটি নেগেটিভিটি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ওনাদের জগতে যেটা বললাম এই দেশে কেউ তার কাজটা ঠিক মতো করে না কেউ এই রাষ্ট্রে তার দায়িত্বটা ঠিক মতো পালন করে না আপনি পাসপোর্ট অফিসে গেলে হ্যারাসমেন্ট হ্যারাসড হবেন আপনি ওই কী জানি বলে কি বলে আদালতে গেলে হ্যারাসড হবেন আপনি আপনি বিআরটিএতে গেলে হ্যারাসড হবেন আপনি প্রত্যেকটা পদে পদে হ্যারাসড হবেন এটা হচ্ছে সেই দেশের
সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে উঠে উঠবে এটা নিয়ম এটাই হওয়ার এই কথা এটা প্রতিদিন কেউ স্টার্ট হতে না ফেসবুকে উঠে যে আজকে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠছে ওয়াও ওয়াট অ্যান অ্যামেজমেন্ট কেউ এটা নিয়ে কথা বলে না কোনো দিন যদি সূর্য পূর্ব দিকে না ওঠে সেই দিন এটা নিয়ে অনেক ফেসবুকে আলোচনা হবে হোয়াট হ্যাপেন কেন সূর্য আত একটা বাস সাড়ে সাতটা ছাড়ার কথা প্রতিদিন যদি সাড়ে সাতটা বাজে ছাড়ে কেউ এটা নিয়ে কথা বলবে না আমরা এখানে রে ভাই প্রত্যেকটা জিনিস সভ্য দেশে ছকে বাধা সাড়ে সাতটা বাজে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা সাড়ে সাতটায় ক্লাস শুরু হয় সাড়ে সাতটা বাজে বাস ছাড়ার কথা সাতটায় বাস ছাড়ে একদিন উনিশ বিশ হয় না একেবারে কম্পিউটারের মতো নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটা কাজকর্ম হয় এখানে কোনো নিয়ে কথা বলে এটাই এক্সপেকটেশন এটাই এই দেশের নর্মাল ব্যাপার যে এটাই হওয়ার কথা হইতেছে এই দেশে কখন আলোচনা হয় যে কোভিড নাইন্টিনের মধ্যে এই এই দুর্যোগের মধ্যে যখন ডাক্তার ও নার্সরা জীবন বাঁচিয়ে রেখে সাহায্য করতেছেন তখন এই দেশে থ্যাংক ইউ ওই যে একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে যে কেয়ার কি কি ফর কেয়ার কেয়ারার্স এই এই ধরনের সময়ে যার যেটা করণীয় সেটার বাইরে একটা স্ট্রেস ট্যাব দিয়ে যখন কেউ করতেছে কাজ তখন তার প্রতি মানুষ এক দেশে থ্যাঙ্কফুল হয় যার যেটা দায়িত্ব পালন করা সে তার দায়িত্ব পালন করতো সে এটা নিয়ে নো বডি বদার্স নো বডি টক্স অ্যাবাউট ইট সোলাম সুখন্দের আমাদেরকে বুঝাইতেছেন একটা রাষ্ট্র এরকম একটা তরুণ সমাজ এরকম একটা রাষ্ট্র চিন্তা ভাবনা উনি তৈরি করতেছেন যেখানে যার যেটা কাজ সে সেটা যদি করে তার হ্যারাস করার কথা না সে হ্যারাস যদি করে পুলিশ আমাকে দেখলে ধরেই পুলিশ আমাকে দেখলে ভালোভাবে কথা বলার কথা পুলিশ আমার এটা বলবে একটু বলোনার সাথে পুলিশ ভালোভাবে কথা বলে এখন তো পুলিশ মাঝে মধ্যে দুই একটা পুলিশ আছে ভালোভাবে কথা বলে এই তো পাওয়ার অফ পজিটিভিটি ওনারা পজিটিভিটি স্প্রেড করতেছেন এখন আর পুলিশ পাইলে ধরে পিটে না ঘুম ঘুম করে না মাঝে মধ্যে সুন্দর করে দুই একজন তাও সবাই না দুই একজন দুই একটা জায়গাতে বিচ্ছিন্নভাবে ভালোভাবে কথা বলে পাওয়ার অফ পজিটিভিটি ওনার বেস লাইনটা বুঝতেছেন তো আপনি এটা কিন্তু বুঝতে হবে ওনার এক্সপেকটেশন ওনার পজিটিভিটির ডেফিনেশন ওনার বেস লাইনটা যে দেশে কোনো কিছু ঠিক মতো চলে না এই দেশে মানুষ পদে পদে হ্যারাস হবে দুই একজন বিচ্ছিন্নভাবে এক ফোটা সাগর এক সাগরের মধ্যে এক ফোটা পানির মতো যদি কোথাও দুই একটা ভালো ঘটনা ঘটে সেটা নিয়ে কথা বলতে হবে এটা সে পাওয়ার অফ পজিটিভিটি একটা মহিলাকে আটকে রেখে সকাল বিকাল তিন বেলা খাবার দিয়ে রাত হইলে সে রেপ করে সোলমান সুখনের স্ট্র্যাটেজি হইতেছে রেপ করে এটা নিয়ে এত কথা বলবো সকাল বিকাল তিন বেলা খাবার দিতেছে যে ভালো ভালো কাজ করতেছে এগুলো নিয়ে কথা বলেন রেপ করতেছে এটা তো নেগেটিভ নেগেটিভিটি এটা ওনাদের ডেফিনেশনে নেগেটিভিটি হইতেছে রেপ করতেছে একটা মানুষকে ইয়ে করছে এটা নিয়ে কথা বলে তিন বেলা খাইতে দিছে সকাল বিকাল ওইটা নিয়ে কথা বলতে হবে ওইটা হচ্ছে পজিটিভিটি এইটা হচ্ছে ওনাদের ফাক্ট অফ আইডিয়া অফ পজিটিভিটি অ্যান্ড নেগেটিভিটি এটাকে যে নেগেটিভিটি বলে না একটা মানুষ রেপ হবে না একটা মানুষ এই রাষ্ট্রে নির্যাতনের শিকার হবে না একটা মানুষ গুম হবে না একটা মানুষ খুন হবে না একটা মানুষ মতামত প্রকাশ করার জন্য সাফার করবে না হ্যারাসড হবে না একটা মানুষ এই দেশে ঘুষ ছাড়া কাজ করতে পারবে প্রত্যেক পদে পদে হ্যারাসড হবে না অপমানিত হবে না জীবন জীবিকার উপর কথায় কথায় হাত তুলে আসবে না মিনিমাম মানবিকতা মিনিমাম মিনিমাম ও সভ্য রাষ্ট্রের মতো এত এত সভ্যতা দরকার নেই মিনিমাম মানবিকতা নিয়ে মিনিমাম আত্মসম্মান বোধ নিয়ে একটা মানুষ এই দেশে থাকবে সেটা থাকতে পারে না তারা এগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে নেগেটিভিটি এগুলো নিয়ে কথা বলার দরকার নেই আমাদেরকে পজিটিভ জিনিস নিয়ে কথা বলা কে কোথায় ত্রাণ দিল কে কোথায় চান চাল দিল কে সো এনিওয়েজ লং স্টোরি শর্ট সেটা না কথা হচ্ছে যে ওনারা ওই যে লাস্ট উনি যেটা বললেন সেটাই হইতেছে বাস্তবতা যে ভাই আপনি কি ভয়ে চুপ করে থাকেন কিছু বলেন না মেয়েবি মেয়েবি না এটাই কারণ সো এই কারণে কথা বলেন না সেটা না কোনো ইস্যু নাই এটা আপনি না এই দেশের আমরা সবাই এই রাষ্ট্রের ভিকটিম আমি এখন আগে কথা বলার কোনো জায়গা ছিল না এখন ফেসবুকে একটা প্ল্যাটফর্ম সবাই পাওয়ায় মানুষ একটা স্ট্যাটাস দিয়ে অ্যাটলিস্ট নিজের মনের দুঃখের কথাটা বলতে পারে সে যে আজকে আমার হয়তো সে পুলিশ আমি পকেটে ইয়াবা ঢুকাই দিয়ে আমাকে থানায় নিয়ে দুই হাজার টাকা নিয়ে তারপর ছাড়ছে এই দুঃখের কথাটা সে বলতে পারে এখন ফেসবুকটা থাকায় ফেসবুকটা না থাকলে তো কোথায় বলতো ফ্রেন্ডদের সাথে বলতো দুইজন শুনতো পাঁচজনের বেশি শুনতো না এখন ভাইরাল হয় এক হাজার মানুষ শোনে সুতরাং যদি একটু ভয়েস পাওয়া গেছে মানুষ দুঃখের কথাগুলো সে ফেসবুকে বলে এবং আপনার ভাষাগুলো হচ্ছে সে সো আপনারা এগুলো বাদ দিয়ে পজিটিভিটি ছড়াইতেছেন আপনারা গ্যাস লাইটিং করে আমাদের কিউলটা কনফিউজ করে দিতেছেন যে আমরাই মনে হয় খারাপ কাজটা করতেছি আমরাই মনে হয় ইন দ্য রং তো সেইটা সমস্যা না যেটা বললাম এই দেশে কেউই পাছার ছালের ভয়ে পাছার চামড়া থাকবে না এই ভয়ে কথা বলতে পারে না কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে যে এই যে এই যে এই জিনিসটা এই সব কিছুর আপনারা এখন জাস্টিফাই করে ফেলতেছেন এই সব কিছুর আপনারা ডিফেন্ড করে আপনারা সব নেগেটিভটা কনভারসেশনটা লাইম লাইট এমনভাবে ফোকাসটা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন যে এখন এই দেশে হইতেছে যে মানুষ মায়ের খেয়ে এসে বিচার দিতে গেলেও মানুষের কাছে খারাপ মনে হবে যে আমি মনে হয় সম্ভবত বিং নেগেটিভ কান্না করার সময় দুইবার চিন্তা করবো যে কান্না করলে কি আমার সুলামা সুখুন ভাইয়ের চোখে নেগেট